अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के अंदर हमें पता है कि छह स्थितियों में वस्तु रखने पर छह तरीके से प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं हमने विस्तार से वीडियोस में इसे देखा भी है बच्चे मुझे कहते हैं याद करने में या याद रखने में असुविधा होती है तो चलिए मैं आपको बहुत सरल तरीके से आखिरी तक रुके रहिएगा बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूं किस तरह से बच्चों के साथ हम मदद करके ये चित्र पूरा कर सकते हैं सारे छे, छे चित्र एक ही चित्र के अंदर देखिएगा आप ये आपका अवतल दर्पण है ठीक है बाहर की ओर पॉलिश है जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर दबा हुआ है जो चमकीली सतह अंदर की ओर दबी हुई है ये ध्रुव है पी एफ फोकस और सी वक्रता केंद्र ध्यान रखिएगा पी से एफ तक की जो दूरी आप रखेंगे वही एफ से सी तक की रखिएगा ठीक है मतलब पी एफ और एफ सी ये एफ बीचों बीच में होना चाहिए तो आप इसको जब भी बनाए तो यह मुख्य अक्ष को सीधी स्केल से बनाते हुए आधी दूरी पर एफ बनाइएगा और उसके बाद में उस डिस्टेंस पर सी लीजिएगा जैसे मान लीजिए पीसी की बीच की दूरी आप आ, 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो एफ को छह पर लगाइएगा अब देखिए छह स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है जब वस्तु रखी रहेगी एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जब वस्तु कहां हो अनंत पर हो दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि वस्तु अनंत और सी के बीच में हो देखिए सेकेंड स्थिति वस्तु अनंत और सी के बीच में तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि वस्तु कहां हो सी पर हो आप सारी वस्तुओं को बना लीजिए बिल्कुल बेचक होकर चौथा वस्तु सी और एफ के बीच में हो पांचवा कहां हो वस्तु वस्तु एफ पर हो और छठा वस्तु जो है वो एफ और पी के बीच में हो तो ये छठे नंबर पे हमने वस्तु को रखा एफ और पी के बीच में अब देखिए बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं आप इसी से इसको करिएगा सारे के सारे छे छह चित्रों में मतलब जब भी आप वस्तु को रखेंगे इन्हें तो आप अलग अलग ही बनाएंगे ना एग्जाम में या जहां पर भी बनाना होगा तो जब भी आप देखें तो देखिए ये वस्तु को मैंने इस तरीके से छह स्थितियों में आप रख सकते हैं अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछे कि वस्तु सी और एफ के बीच में तो आप ऐसे ही रखेंगे ना सी और एफ के बीच में वो पूछे एफ पर तो आप ऐसे रखेंगे तो मैंने छह वस्तुओं को आप, आपके लिए एक साथ रख दिया है अब आप क्या करेंगे एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाइएगा सारी छह स्थितियों में देखिए मैं लेकर आने वाला हूं और हमें पता है कि अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजर जाती है तो बिल्कुल बिना डरे और बिना संकोच के देखिए ये हरी किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से निकलेगी ये फोकस से होकर गुजर जाएगी अगर आपकी वस्तु यहां पड़ी है तो आप यहां से शुरू कर दीजिएगा यहां पड़ी है तो यहां शुरू कीजिए यहां पड़ी है तो यहां शुरू कीजिए जहां आपकी वस्तु पड़ी है वहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसको फोकस से गुजार दीजिए तो सारी की सारी छह स्थितियों में सभी के सभी छह स्थितियों में पहली किरण हमारी फिक्स हो गई मुख्य अक्ष के समांतर डालकर फोकस से निकालना ठीक है अब पहली स्थिति में तो क्या होगा बड़ा मजेदार मामला है कि वस्तु जब अनंत पर होती तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा ही बनेगा क्योंकि देखिए एक किरण और मुख्य अक्ष के समांतर डाल दीजिएगा तो फोकस से होकर गुजर जाएगी तो इस तरह से पहली स्थिति में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना तो यह पहली स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि हमारा जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है फोकस पर यह वन टू वन देख लीजिए ठीक है एक किरण और डाल दीजिएगा यहां से मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से गुजार दीजिएगा तो ये आपकी पहली स्थिति तो बिल्कुल क्लियर होगी अब सेकंड स्थिति के बाद से आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जहां तक अवेलेबल हो जहां तक अवेलेबल हो आप दूसरी किरण को फोकस से डालिएगा जहां तक अवेलेबल हो देखिए कहां तक अवेलेबल होगा दो से अवेलेबल है तीन से अवेलेबल है चार से अवेलेबल है तो इन तीनों स्थितियों में दूसरी किरण को आपको फोकस से डालना है और आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है समांतर हो जाती है चलिए दूसरी स्थिति की ओर देखेंगे तो दूसरी स्थिति देखिए यहां है वस्तु दूसरी स्थिति में ठीक है एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर हो गई दर्पण से परावर्तन बाद फोकस से निकल गई अब दूसरी स्थिति में मैंने आपको बताया कि अगर फोकस अवेलेबल है तो प्रकाश की किरण फोकस से डालिएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कर दीजिएगा देखिए आप यहां से चलना शुरू कर रहे हैं ये देखिए ये दूसरी स्थिति में देखिए ये लाल रंग की किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए ये ये रेड जो किरण है रे है ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई समांतर हो गई इस तरह से देखिए दोनों किरणें ये यहां मिल रही है इस जगह कहां मिल रही है ये मिल रही है सी और एफ के बीच में इस जगह तो यह हमारा प्रतिबिंब हो गया तो देखिए आपका प्रतिबिंब यह देखिए इस वस्तु दो का यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है छोटा बन रहा है कैसा बन रहा है छोटा बन रहा है उल्टा है और उल्टा कैसा होता है वास्तविक तो छोटा उल्टा और वास्तविक ये देखिए दो नंबर तो इस तरह से हमारा अगर आप वस्तु अनंत और सी के बीच में हुई तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा और कैसा बनेगा उल्टा बनेगा छोटा बनेगा और वास्तविक उल्टा हो तो वास्तविक बोलिए सीधा हो तो आभासी बोलिए ठीक है और छोटा बनेगा तो उल्टा और वास्तविक और छोटा अब वस्तु को देख लीजिए यहां आ गई चलिए यह देखिए यह व
एक किरण फिक्स हो गई मुख्य अक्ष समांतर फोकस से गुजर गई बात नहीं करना उसकी दूसरी किरण आपको पता है मैंने कहा फोकस अवेलेबल हो तो फोकस से डालिएगा तो चलिए ये फोकस से डालिएगा किरण को और फोकस से डालकर मुख्य अक्ष क्या कर दीजिएगा समांतर कर दीजिएगा देखिए मैं करने जा रहा हूं ये देखिए इस ब्लू ब्लू को देखिएगा इसको तो ये यहां देखिए ये देखिए ये फोकस से मैंने डाली इसको और दर्पण से परावर्तन के बाद मैं मुख्य अक्ष के समांतर करने जा रहा हूं तो देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष क्या हो गई समांतर हो गई और देखिए ये यहां मिली है मतलब क्या हुआ देखिए इसको आप मिलाइए तो ये सी का प्रतिबिंब कहां बन रहा है सी पर ही बन रहा है देखिए आप सी का प्रतिबिंब सी पर उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर ये नाप और ये नाप दोनों आपस में क्या है बराबर है और सी का प्रतिबिंब कहां बना सी पर तो मैंने आपसे कहा कि एक किरण जब आप मुख्य के समांतर डालें छह स्थितियों में तो उसे फोकस से गुजार दीजिएगा और दूसरी किरण को जहां तक अवेलेबल हो फोकस से लाइएगा तो देखिए दो में अवेलेबल था फोकस से लाए मुख्य के समांतर कर दी तीन में अवेलेबल था फोकस से लाए मुख्य के समांतर कर दी चार में भी देखिए अवेलेबल है फोकस से लाइए और मुख्य के समांतर कर दीजिए अब चौथे में वस्तु कहां पड़ी वस्तु पड़ी सी और एफ के बीच में सी और एफ के बीच में देखिए सी और एफ के बीच में पड़ी है ठीक है तो चलिए ये सी और एफ के बीच में वस्तु पड़ी है तो एक किरण तो हो गई मुख्य के समांतर फोकस से गुजर गई अब एफ से लाइए देखिए मैं एफ से लेकर आ रहा हूं ये वाली किरण को ठीक है तो चलिए ये देखिए ये फोकस से लाया मैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य के मैंने समांतर कर दी तो देखिए दोनों यहां मिल रही है जगह देखिए सी और अनंत के बीच में मिल रही है यहां जगह नीचे की तरफ तो चलिए ये हो गया आपका ये स्थिति बन गई आपकी स्थिति नंबर चार जब वस्तु कहां थी सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब बना सी और अनंत के बीच में देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है पहले प्रतिबिंब क्या बन रहे थे छोटे और फिर ये बड़े बना तो देखिए प्रतिबिंब क्या हुआ बड़ा हो गया देखिए चार का प्रतिबिंब चार को देखिए ये देखिए बड़ा हो गया उल्टा है और वास्तविक है किया क्या आपने स्थिति नंबर दो तीन और चार में आपने दूसरी किरण को फोकस से ले गए और दर्पण से परावर्तन के पश्चात तीनों बार दो तीन और चार स्थितियों में मुख्य अक्ष के क्या कर दी समांतर कर दी और एक किरण तो छह स्थिति में आपने मुख्य अक्ष समांतर लेकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजार दिए ओके डोंट वेरी अब आपके पास बचा पांचवा और छठा केस और आप यहां पर आकर सोच रहे हैं कि देखिए अब तो मैं फोकस से ले ही नहीं जा सकता क्योंकि मैं फोकस पर ही खड़ा हूं पांचवे में तो ओके कोई बात नहीं यहां से आप क्या करेंगे कि प्रतिबिंब रचना का तीसरा नियम उपयोग में लाएंगे कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में अगर हम प्रकाश की किरण को डालते हैं तो उसी दिशा से वापस क्या होगी लौट जाएगी तो देखिए ये सी यहां है तो इसी की दिशा से मैं सीधी एक किरण यहां ले जाऊंगा और दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे इस मार्ग पर लौटा कर लाऊंगा देखिए एक किरण तो हमारी हो गई मुख्य अक्ष समांतर फोकस से गुजर चुकी है इसकी बात नहीं कर रहे दूसरी किरण देखिए ये देखिए येलो इस येलो को देखिए आप ये देखिए ये सी की दिशा से आई और सी की दिशा से लौट गई है देखिए आप तो इस तरह से आप यहां देखिए तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहां कहीं पीछे की तरफ यहां कहीं बनने वाला है अनंत पर और ये कैसा बनने वाला है ये भी उल्टा बनने वाला है वास्तविक बनने वाला है और वस्तु से बहुत बड़ा बनने वाला है तो इस तरह से आप क्या हुआ आप सी की दिशा से गए और वापस उसी दिशा में लौट गए अब स्थिति नंबर आ गई छे यहां भी आप एप से नहीं जा सकते आप वही किए जाएगा जो आपने स्थिति नंबर पांच में किया है आप यहां सी की दिशा से जाइएगा तो क्या होगा जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात वो क्या होगा सी से ही गुजर जाएगी तो देखिए ऐसा कीजिए तो मैं इस रेड को रेड पे देखिए इस छह नंबर पर तो मैं रेड किरण ही ले रहा हूं ये देखिए ये सी की दिशा से गई और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात सी की ओर गुजर गई लेकिन आप ध्यान से देखिए यहां ये दोनों किरणें सक्रिय और यहां कर ये दोनों चौड़ी हो गई है मतलब आभासी रूप से अगर इनको पीछे ले जाएंगे तो देखिए मैं आभासी रूप से इन दोनों को पीछे ले जा रहा हूं तो देखिए जब मैं आभासी रूप से इनको पीछे ले जाता हूं देखिए इसको मैं पीछे ले गया यहां गई इसको आप आभासी रूप से पीछे ले जाइए तो यहां जाएगी और ये देखिए यहां इस पॉइंट पर यहां इस जगह प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब बन रहा है छह नंबर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है देखिए छह नंबर प्रतिबिंब को यह प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की तुलना में क्या है ये बड़ा है सीधा है देखिए सीधा का सीधा बन रहा है और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी तो सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब ये प्राप्त हो रहा है तो इस तरह से हमने यहां एक बात ऑब्जर्व की एक बात नोटिस की कि छह की छह स्थितियों में एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाएगा दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस गुजार दीजिएगा इस ग्रीन वाली रे को आप देखिए और अन्य स्थितियों में मैंने आपसे कहा कि देखिए पहले में तो आप कुछ भी मत कीजिएगा क्योंकि पहले में वो अनंत पर अनंत का प्रतिबिंब फोकस पर ही बनना है एक, एक किरण और मुख्य अक्ष समांतर लाकर फोकस से गुजार दीजिएगा और उसके बाद मैंने कहा कि जहां तक एफ अवेलेबल हो एफ से लाइएगा और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर कर दीजिएगा तो दो और तीन और चार में आप क्या करिएगा एफ से लाइएगा और मुख्य अक्ष के समांतर कर दीजिएगा तो अपने आप प्रतिबिंब बनते चले जाएंगे और पांच और छह में आप क्या कीजिएगा आपके पास एफ अवेलेबल नहीं तो सी की दिश
जब बस यहां पर क्या होगा वन और टू देखिए वन और टू में तो ये देखिए पहले मैं वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु आकार है फिर छोटा रहा फिर तीन पे आकर बराबर हो गया फिर चार पर आकर प्रतिबिंब बड़ा हो गया पांच पे आकर बहुत बड़ा हो गया और अनंत पर हो गया और छह पर आकर ये फिर छठी स्थिति में सीधा आभासी और बड़ा हुआ तो इस तरह से हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना को केवल एक चित्र के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हैं धन्यवाद